ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா எல்லாருக்குமே இப்போ ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அண்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமில் வந்து மேக்ஸில் யாரெல்லாம் பிலோ ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக அண்ட் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்காகவும் கைண்ட்லி இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்ம பசங்க வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் மேலே எடுக்க முடியும் இன்னும் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் அவங்கள எப்படி நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி உன்னால் முடியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கண்டிப்பாக நீ எடுத்துருவ பாஸ் ஆகிடுவான்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் இல்லை ஸோ நம்ம முதல்ல அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் இந்தந்த கொஷின்ஸ்லாம் படித்தீங்கன்னா இவ்வளோ மார்க் வரும் கண்டிப்பாக உனால் பாஸ் ஆக முடியும் நம்ம சொல்கிற நிலைமையில் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களோட பேரண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் மேக்ஸில் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்களோ ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸு கீழே இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாமில் எடுத்திருக்காங்களோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி வேறு யாரும் இருந்தாலும் அவங்களுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா நம்ம பசங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்தால் பாஸ் மார்க் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்னால் கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு பசங்க எழுதிடுறாங்க ஸோ தட் மார்க் ரெடியூஸ் ஆகிடும் தேர்ட்டி ஃபைவ்னால் கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் நமக்கு வந்துடாது இல்லையா கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அந்த டுவெண்ட்டிக்கு கீழே மார்க் போகிறது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம டுவெண்ட்டியில் எடுத்தவங்கள தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட்கட் சரிங்களா நமக்கு டோட்டலாக எயிட் லெசன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் வெறும் மூணு லெசன் தான் படிக்க சொல்ல போகிறேன் எயிட் லெசன்ஸில் அஞ்சு லெசன் வேண்டாம் அவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசுங்க நம்ம வந்து அஞ்சு லெசன் படிக்க போகிறது இல்லைம்மா மூணு லெசன் தான் படிக்க போகிறோம் அந்த மூணு லெசனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே நீ பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ கவலைப்படாது ஒன் மந்த் இருக்குது சாலிடாக படிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு சில நேரம் ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து ரெண்டு டூ மார்க் கூட கிடைக்கிது நமக்கு ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு வந்து கொஷின் பேப்பரில் வந்து நமக்கு வருது பட் நான் வந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அவங்க அட்டன் பண்ணாலே போதும் சரிங்களா ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இந்த ரெண்டுமே எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து வந்துடும் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க்கும் இன்னொரு டூ மார்க்கும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வரும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியுது பசங்களுக்கு ஸோ அதை பார்க்கலனாலும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும் கவர் பண்ணால் ஒரு டூ மார்க்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் கிடைக்கும் ஸோ தட் ஈக்வல்ஸ் செவன் சரிங்களா இந்த செவன் மார்க் வந்து ரொம்பவே நமக்கு முக்கியம் ஸோ இந்த மூணு எக்ஸசைஸில் கம்மியான சம்ஸாக இருக்குது இன்க்ளூடிங் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சரிங்களா இந்த டைப் சம்ஸை பார்த்து ரெண்டு வாட்டி எழுத சொல்லுங்கள் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் எழுத சொல்லுங்கள் பசங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டேன் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சி நான் டெஸ்ட் எழுதுகிறேன் ஸோ தப்பாகிடும் ஸோ இதை ரிப்பீட் பண்ணும்போது நமக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுமே தவிர பிள்ளைங்க வந்து அதை கரெக்டாக படித்து எழுத மாட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்லுங்கள் எப்போவுமே ஒரு கொஷனை நீ டெஸ்ட் எழுத முன்னாடி டூ டைம்ஸ் எழுதிப்பார் ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார்த்து அது ஒன்றால் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளோவில் எழுத முடியும் அப்படின்னா மட்டும் டெஸ்ட் எழுது இல்லைனா டெஸ்ட் எழுதாது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசனில் எக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மனப்படமாக இந்த கொஷின்னா இந்த ஆன்சர் தான் அப்படின்ட்டு தெரிய வந்துடணும் சரிங்களா மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸை வந்து நாங்கள் மனப்பாடம் பண்ண சொல்ல மாட்டோம் பட் நமக்கு வந்து டைம் கிடையாது இப்போது ஒன்றரை மாதம் தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குன்னா பிலோ ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிற பசங்க அது மனப்பாடம் பண்ணட்டும் பிரச்சனையே இல்லை சரிங்களா ஸோ வந்து அவங்களுக்குலாம் இதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஒரு வீடியோவே அடுத்தது அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ராவில் நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்கும் பட் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டூ மார்க்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் கம்பல்சரி வரும் அண்ட் அதுவும் ரொம்பவே ஈஸியானது தான் ப்ளஸ் பண்ணுறது மைனஸ் பண்ணுறது மல்டிப்ளிகேஷன் எந்த ஃபார்முலாஸுமே மனப்பாடம் பண்ண
உங்களோட பசங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி இதில் பார்த்தே அம்மா இதில் கொஞ்சம் முடி அப்படின்னு இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க பாஸ் ஆகலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கலாம் இப்போ அல்ஜிப்ராவில் ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு டூ மார் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து மட்டும் ஸோ அடுத்த ஒரு செவன் மார்க் நம்ம எடுத்துட்டோம் அடுத்தது லாஸ்ட் லெசன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டியில் ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வரும் ரெண்டு டூ மார்க்கு ஒன்று ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து வரும் இன்னொன்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து வரும் சரிங்களா அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வெறும் பத்து டூ மார்க் தான் இருக்குது அது ரொம்ப ஈஸி ஆட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணும் அவ்வளோதான் அந்த டென் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டியில் வர டூ மார்க்ஸ் நான் இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து ஒரு லெசனோட டூ மார்க் என்ன ஃபைவ் மார்க் என்ன அந்த டிவிஷனுமே நான் வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க புக்கில் டிக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து நிறைய நம்ம டெஸ்ட் எழுதெல்லாம் டிக் பண்ணியிருப்போம் அதுவும் இதுவும் குழம்பிடக்கூடாது ஒரு பேப்பரில் அழகாக டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்னு எழுதிட்டு டெய்லி அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு சம் போட்டு பார்க்க வைங்க பசங்களை கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் டூ டூ மார்க்ஸ்னால் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து வரும் ஸோ நைன் மார்க்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க் இதிலே கிடச்சிரும் ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்கள் வெறும் மூணு லெசனில் மூணு எக்ஸைஸு மேட்ரிக்ஸில் ஒரு மூணு எக்ஸைஸ் நினைக்கிறேன் ஆமாம் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் மூணு எக்ஸைஸு வித் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து வெறும் டூ மார்க் மட்டும் தான் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் ப்ராபபிலிட்டியில் ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸைஸ் தான் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு எக்ஸைஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் சரிங்களா நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் கிடச்சிருது இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் நான் எப்படி வந்து ஷுவராக சொல்கிறேன்னா கம்மியான சம்ஸாக நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த சம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணும் பசங்க ரிப்பீட் 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 ஸோ தட் அவங்க அந்த கொஷினை பார்த்தோன்னே இது தான் ஆன்சர்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும் நம்ம எட்டு லெசனில் இருக்கிற எயிட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கவே வேண்டாம் ஃபிஃப்டிக்கு கம்மியாக ஒரு தேர்ட்டி சம்ஸ் பார்த்து அதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க் எடுக்கட்டும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஒன் வேர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் சூஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அதை பார்த்தாலே பத்து ஒன் வேர்ட்ஸ் அதில் இருந்தால் வரும் கண்டிப்பாக அதை அட்டன் பண்ணும் ஸோ எப்படி நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா டெய்லி ஒரு லெசனோட ஒன் வேர்ட்ஸை டெஸ்ட் எழுதணும் ஒரு வாட்டி அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு அதை ஒரு கொஷின் பேப்பர் மாதிரி வச்சுடுங்க ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை எழு எழுதி வச்சுக்கிட்டா போதும் ஆன்சர்ஸை ரஃப் நோட்டில் எழுத சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் அட்லீஸ் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எயிட் சாப்டர்ஸ் முடிச்சுருப்பீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் அதை நீங்கள் ரொட்டீன் பண்ணும்போது கொஷினை பார்த்தோன்னே இதுதான் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிடும் இதில் பத்து மார்க் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துடும் சரிங்களா அந்த ஆனால் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கடைசி நாள் வந்து நம்ம ஒன் வர்ஸ் தானே லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணவே கூடாது ஹிண்ட்டு வச்சு கூட சொல்லித்தாங்க இந்த நம்பர் வந்து இதுதான் ஆப்ஷன் சரிங்களா நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கோம் ஸோ இந்த நம்பர் இந்த இந்த ஹிண்ட் வந்தால் இது தான் ஆன்சர்ன்ற அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க அப்போ வந்து பத்து மார்க் வந்து அதில் குறைஞ்சிடவே கூடாது நமக்கு ஃபோர்டீனில் டென் மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க எடுக்கணுன்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வேணும் டெய்லி அவங்க செய்யணும் பசங்கள் மிஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும் பரவாயில்லடா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் எழுதிடு ஓரலாக கூட கேட்டு பார்த்துருங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா கிராஃப் ஜியோமெட்ரி கிராஃப் ஜியோமெட்ரியில் ரெண்டு எயிட் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டு நாள் நமக்கு அதில் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா கிராஃப் ஜியோமெட்ரி கம்மியான சம்ஸாக இருக்குது ஒரு டைப் வந்து பார்த்தா போதும் இப்போ கிராஃபில் வந்து ரெண்டு எக்ஸைஸ் இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸைஸ் பாருங்கள் ஆர் சாய்ஸில் எழுதிடலாம் ஜியோமெட்ரிலேயும் ரெண்டு எக்ஸைஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸைஸ் பாருங்கள் ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு இந்த எக்ஸைஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னா இதில் வந்து நம்ம டேப்லெட் குளம் போட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அது கஷ்டமாக இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணிடலாம் எக்ஸைஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனா இது வந்து ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணிடலாம் கொஷின்
நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஃபார்ட்டி நைன் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு கிடச்சிடும் வெறும் மூணு லெசன் பார்த்தா போதும் அண்ட் கம்மியான எக்ஸசைஸ் தான் ஒரு லெசன் கூட நான் ஃபுல்லாக பார்க்க சொல்லலை அதுலேயுமே நான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா இது கூட நமக்கு மூணு தியரம் இருக்குது ஏபிடி தியரம் ஆங்கிள் பை செக்டார் தியரம் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தியரம் பித்தகோரஸ் தியரம் பித்தகோரஸ் தியரம் பை செக்டார் தியரம் இது வந்து பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி பேசிக் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி தேரம் இந்த மூணு தேரம் பசங்களுக்கு தெரியும்னா எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் நிறைய வாட்டி கொடுத்துருப்பாங்க பிகாஸ் இதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரி தருவாங்க அதனால் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் இதுலேயும் பசங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணால் பதினஞ்சு மார்க் போனால் கூட தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் நம்ம பசங்களால் ஸோ டெய்லி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் பசங்க வந்து பயந்து இருப்பாங்க பிகாஸ் ரிவிஷன் வந்துருச்சு இன்னும் பாஸ் ஆகலை நம்மக்கிட்ட காமிச்சிக்கலன்னாலும் மனசுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு தோணல் இருக்கும் ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அண்ட் பாஸ் ஆகிடலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை கண்டிப்பாக அவங்க அதை எடுத்துடலாம் அதுக்கு நீங்களும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனோட டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் முதல்ல சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் பாருங்கள் தேர்ட் லெசனோட டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ என்னென்ன டூ மார்க்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸோட டூ மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் கம்பல்சரி பார்க்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடணும் அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ப்ராபபிலிட்டியில் மட்டும் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோடது பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் என் பையன் எடுத்துடுறான் ஃபார்ட்டி மார்க் எடுத்துடுறான் அவன் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் படிக்கலான்றத அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு யாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் ஆனாலுமே அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக அதை அடுத்த வீடியோவில் இல்லை ஷார்ட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லிடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்